Finding volume using cross-sectional area. So, let's say meron ulit tayong function. So, ito yung f of x. Then, meron tayong area und under this curve, no? Ngayon, itong area na ito, ito yung gagawin nating base. So, kung i-redraw natin yan, ganito yung magiging tsura. Ito yung y-axis. Tapos, ito naman yung y-x-axis. Then, yung function natin, ito, no? So, ano kaya yung magiging volume nito kung ang cross-sectional area natin ay square? By the way, pag sinabi ulit na cross-sectional cross area, so, ito yung area na perpendicular sa x-axis or sa y-axis, no? So, let's say yung area natin, for example, square. Sabi natin, ito ay perpendicular sa x-axis. So, ito yan. Okay. Then, para magkaroon tayo ng volume, mag-approximate tayo ng thickness, which is the small change in x, or simply dx. Kaya, yung volume nito, itong slice ng, isang slice ng square, no, na may thickness, yan ay cross-sectional area times dx. Pero, hindi lang yan yung volume na kinukuha natin, no. So, ang volume na kailangan natin, yung area na mababound ng region na ito. So, ang gagawin natin, maglalagay pa tayo ng ibang mga slice ng square. Okay, so, pag nagsama-sama yung mga yan, ganito yung magiging insura ng object natin. Okay, so, dahil meron tayong limit ng integration, which is from A to B, ang magiging formula natin ay, Volume is equal to integral of cross-sectional area times dx from A to B. So, itong cross-sectional area, kahit anong shape yung pwede dito, no? For example, triangle, semicircle, or trapezoid. So, kahit anong area, pwede natin gamitin dyan. Kaya ano yung pinagkaiba ng method na ito? sa pagkuha natin ng volume gamit yung revolution ng axis. Okay? So pwede niyo i-comment 'yan sa ibaba kung ano yung pagkakaintindi niyo dito, no? So Okay, mag-start na tayo. Mag-solve tayo ng mga sample problems. Okay, example number 1, find the volume whose base is the circle. x squared plus y squared is equal to 4 and where cross sections perpendicular to x axis are all squares. So, sabi dito, ang magiging base daw natin ay circle, no? So, sa analytic geometry, kapag ganito yung standard form ng circle, automatic yung center niya nasaan? Nasa origin, okay? So, let's say ito yung circle. Tapos, yung cross-sectional area daw natin, perpendicular sa x-axis. So, ito yun. Dito tayo mag-approximate ng area, which is delta x or dx. So, ang kailangan natin, malaman natin kung ano yung magiging area ng square natin. So, para ma-visualize natin, i-3D natin siya, no? So, i-3D natin. So, let's say, ito yung x-axis natin, tapos ito yung y-axis, tapos ito yung circle natin. Okay, so, ang area daw natin, perpendicular sa x-axis, so ganito yung magiging insura nyan. Okay, tapos ito yung base natin. Ito yung inapproximate in natin ng area, which is delta x. Tapos yung area natin, yung cross-sectional area, ang kailangan natin malaman. So, para malaman natin yung cross-sectional area, kailangan natin evaluate yung standard equation into y. Bakit? So, ito, x squared plus y squared is equal to 4. Sa y natin, kailangan i-evaluate kasi kailangan natin malaman kung ano yung magiging value ng f of x, no? Okay? So, dito, mula dito sa point na ito, hanggang sa point na ito, yan yung f of x natin. Diba? With respect to its radius. 
So, equate natin sa y ito, magiging y is equal to 4 minus x squared. So, naka-square root ito. Ito pa lang yun ha, sumula dito hanggang dyan. Okay. Pero, ang kailangan natin, itong buo. Yung base ng circle. So, therefore, yung f of x natin, magiging dalawa. No? So, magiging 2 f of x. So, itong buong to, yung magiging base ng ng square natin, yan ay magiging 2 square root of 4 minus x squared, no? So, ito yung base pa lang. So, since ang area natin ng square, yan ay equal sa base times height, where base is equal to height, then, ang area ng square natin, yan ay b squared, no? So, therefore, ang magiging cross-sectional area natin, equal sa 2 times square root of 4 minus x squared, naka-squared yan. Okay. So, ngayon, so, ito ay pagsamayan muna natin, o, i-squared muna natin. Magiging 4 times 4 minus x squared na lang ito. Ito yung kakailangan na, kakailangan na natin i-plug in dun sa formula natin na volume. Pero, meron pa tayong kulang, no? Ang kailangan natin, yung limit ng integration para makuha natin yung volume nitong pinagsama-samang mga naka-perpendicular na mga squares, no, dito. So, magig magiging ganito yung itsura ng object natin. Pasensya na nyo yung drawing ko, no? So, sana na-visualize nyo. So, eto, yung magiging limit ng integration natin, no? From A to B. So, di ba kung babalikan natin, ang 4 natin equal sa R squared. Tapos, ang radius natin equal sa 2. Therefore, simula dito sa center, hanggang dito, ang magiging coordinate natin dyan, yan ay positive 2, 2, tama, 0. Then, simula dito, sa point na ito, sa center, hanggang dito, ang magiging coordinate natin, negative 2, 2, tama, 0, no? Negative 2, tama, 0. So, therefore, ang limit ng integration natin from negative 2 to positive 2. So, ang magiging formula natin dito, Volume is equal to integral of cross-sectional area dx from A to B where itong cross-sectional area natin equal sa 4 times 4 minus x squared dx tapos ang limit ng integration natin from negative 2 to positive 2, positive 2 no? So, ito yung evaluate natin. Okay. So, ilalabas natin yung positive 4 since yan ay constant. So, ang matitira sa loob ay 4 minus x squared dx from negative 2 to positive 2. So, kung evaluate natin ito, ito ay magiging 4x, no? So, 4 times 4x minus integral nito, yan ay x cubed over 3 from negative 2 to positive 2. Then, evaluate natin ito, gamit itong upper value, tapos yung ma-minus natin, gamit itong negative 2, no? So, evaluate natin ito. So, magiging 4 times, 4 times 2 minus, ito ay 2 cubed over 3. So, ma-minus natin yung buong yan sa 4 times negative 2 minus negative 2 cube over 3. Okay. So, next, 4 times ito. So, magiging 8 na ito, ba? Tapos ito magiging 8 over 3. So, 8 minus 8 over 3, yan ay magiging 16 over 3 minus. So, mapapansin nyo, yan ay magiging negative 8, ito. Tapos ito ay magiging negative 8 over 3 or... Tapos magiging positive yan. So, magiging negative 8 plus 8 over 3. So, magiging negative 16 over 3. Ito. Okay. So, 4 times. So, 16 minus negative... 16, uh, 16 over 3 minus negative 16 over 3. So, magiging positive na ito. Yan ay magiging 32 over 3. So, ang magiging final answer natin yan ay 128 over 3 cubic 
unit. Okay, example number 2, find the volume of the solid whose base is the ellipse x squared over 9 plus y squared over 16 is equal to 1 and whose cross sections perpendicular to the y-axis are isosceles triangles. So, sabi, yung base daw natin ay ellipse, no? So, kung matatandaan nyo, ang standard form ay x squared over a squared plus y squared over b squared, okay? So, mapapansin nyo, yung value ng a squared natin, yan ay 9. Then, ang value ng a natin ay 3. And yung b squared natin equal sa 16 at ang value nito ay 4. So, kung i-sketch natin ito, ganito yung magiging itsura niya, no? So, supposedly, medyo pangit ang drawing ng parabol ng ellipse ko. So, ito yung a which is 3. Tapos, ito ay 4. ba Tapos, uh, hahanapin daw natin yung volume bounded nitong area na ito na ang cross-section niya ay perpendicular sa y-axis. So, ito yun. Okay. So, ibig sabihin, ang gagamitin natin ay small change in y or dy. No? Tapos, kung mapapansin nyo, yung, yung limit ng integration niya natin, yan ay from negative 4 to positive 4, ba? So, ano na lang yung kulang? Yung kulang natin dito, yung cross-sectional area ng isosceles triangle. So, di ba kapag isosceles triangle, let's say, ito yung area niya, di ba? One half base times height. Sa isosceles triangle, ito ay congruent. So, yung base natin equal sa height. Therefore, ang cross-sectional area natin equal sa one half b squared. So, yung base natin sa case na ito, Ito yun, di ba? Ngayon, yung value nito, simula dito hanggang dito, ito ay x in terms of y. So, f of y yan. Therefore, kailangan nating malaman kung ano yung value ng x nito. Gamit yung itong given natin, no? So, equate natin siya into x. So, pag in-equate natin yan, so, x squared over 9 is equal to 1 minus y squared over 16 then yung x natin magiging equal sa square root of 9 times 1 minus y squared over 16 so kung mapapansin nyo itong x natin simula lang yan dito ah sa y axis hanggang dito so sa part na yan so ibig sabihin yung magiging base ng isosceles natin twice ng value ng x, no? So, in terms of y. So, ibig sabihin, ang magiging base natin equal sa twice ng value ng x in terms of yan. Okay. So, kung ito yung base natin, ito yung isa-substitute natin dito. Sa so, base natin dito. So, anong nangyari? Cross-sectional area is equal to 1 half b squared which is 2 square root of 9 times 1 minus y squared over 16 naka squared to yung buong to ok so kuha tayo ng papel pa no? ok so next ang magiging cross sectional area natin So, ito, kung square natin yung 2, magiging 4 yan, di ba? Tapos, ito, makakancel yung square root. So, ito, 4 over 2, magiging 2 times. Natanggal na yung square root, so, magiging 9 times 1 minus y squared over 16. Therefore, ang magiging cross-sectional area natin, yan ay 18 times 1 minus y squared over 16. Okay, so ito yung isa-substitute natin sa formula natin ang pagkuha ng volume, no? <coughs> okay, so yung volume natin equal sa integral ng 
18 times 1 minus y squared over 16. Okay? dy. So, natandaan nyo yung limit ng integration natin from negative 4 to positive 4. So, ito yun. Okay? So, pag in-evaluate natin to, ang magiging sagot natin dito, yan ay 96 cubic units. Okay? So, ito yung final answer natin sa example number 2.